Capítulo 23. La fuerza Jinju. Todos temblaron de miedo al pensar en las fuerzas Jinju. Seis soldados que superaban incluso a Vegeta. Gohan en particular estaba teniendo muchos problemas para sobrellevar la situación. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Ni siquiera ustedes son suficientes para vencerlos? Gohan cuestionó a la élite Saiyajin. No hay mucho entre nosotros ahora, pero me superan en número. Escúchame, por mucho que odie decirlo, necesito tu ayuda, suplicó Vegeta. Si trabajamos juntos, los Ginius podrían perder. ¿Y entonces qué? Respondió Flash. ¿Quién obtendrá el deseo? En realidad nuestro dragón puede conceder tres deseos, dijo Nail. Está bien, pero eso no nos hace amigos. Bien, el enemigo de mi enemigo, supongo, susurró Krillin. Vegeta miró a Gohan, quien solo asintió. Está bien, si formamos equipo, necesitamos un nombre, lo tengo, ¿qué tal el equipo cuatro estrellas? Todos miraron al monje calvo. ¿Qué? Dijo Vegeta confundido. Bueno, somos un equipo, somos cuatro y las esferas del dragón tienen estrellas. Equipo cuatro estrellas. Hubo silencio durante diez segundos. Sabes que acabo de matar a un aliado calvo molesto. Puedo hacerlo de nuevo con la misma facilidad. Krillin tragó saliva. Ahora sígueme, con suerte podremos obtener nuestros deseos antes de que lleguen los Jinju. Los cuatro salieron del edificio rápidamente. Vaya, estos tipos deben ser los más rudos del universo, dijo Gohan. Claro respondió Vegeta sarcásticamente. El viaje de Freezer finalmente comenzó a dar un giro, la fuerza Jinju finalmente estaba aquí. Cuando las naves aterrizaron, Freezer se subió a su cápsula y fue a saludarlos. El tirano aceleró hacia las cápsulas que aterrizaron, sonriendo cuando se abrieron. De ellas salieron seis de sus soldados de élite, se pusieron en fila y comenzaron a presentarse. Recome. Dijo primero el que estaba en el extremo izquierdo. Parecía humano, pero era enorme y tenía el pelo rojo y puntiagudo. Recome se agachó y señaló con los brazos en un ángulo de 45 grados. Guter. Gritó el que estaba en el extremo derecho. Era una gran criatura reptil con piel azul claro. Guter imitó la acción de Recome. Geise. Gritó el del medio a la izquierda. Tenía el pelo rojo y largo, y el cabello blanco. Geise hablaba con acento australiano. Se agachó sobre una rodilla y levantó ambas manos hacia el cielo. Gurno. Dijo el del medio a la izquierda. Era muy pequeño, tenía la piel morena y cuatro ojos. Dos grandes a los lados de la cabeza y dos en el medio. Guldo copió la acción de Gecice. Cara. Gritó la de dentro a la izquierda, la única mujer del grupo, que señaló con la cabeza hacia abajo. Cara era una niña de siete años con el pelo largo y rubio. Jinju. Dijo en voz alta el de adentro a la derecha. El capitán Jinju era un alienígena morado con cuernos en la cabeza. Imitó la acción de Cara. Y juntos, todos se acercaron entre sí. Recome y Burter estaban atrás. El pelirrojo hacía una celebración de Usain Bolt. Mientras que el colega de Recome se paró sobre una pierna y tenía los brazos a los costados. Guldo, Geice y Cara se alinearon en la fila del centro. Guldo se paró con su puño derecho cerca de la barbilla del alienígena de cuatro ojos. Geice se paró en el medio con su brazo derecho flexionado y el izquierdo apuntando al cielo. Cara tenía los brazos cruzados y doblada la pierna izquierda. Jinju estaba al frente agachado con los brazos apuntando en un ángulo de 135 grados. Somos la fuerza Jinju. Gritaron todos. Freezer sonrió durante toda la actuación. Bueno, eso fue todo un espectáculo, respondió Freezer. La fuerza Jinju permaneció en sus posiciones durante un par de segundos antes de ponerse de pie y hacer una reverencia. Ahora tengo una misión muy importante para todos ustedes. Vegeta se ha vuelto rebelde y ha robado las siete esferas del dragón. Su misión es recuperarlas y detener a Vegeta, vivo o muerto. Mis soldados, incluido Dodoría, están todos muertos. Zarbón ha estado desaparecido durante las últimas 48 horas, lo más probable es que también esté muerto. ¿Me trajiste lo que pedí? El alienígena pelirrojo sacó un maletín de su cápsula y se lo llevó a Freezer. Aquí tienes, señor Freezer. Un buen explorador aquí, dijo Geise. Gracias, por cierto, ¿cómo estás? Freezer le preguntó a la joven, aunque Cara no estaba preparada para esa pregunta. Yo. Oh, bien, mi señor. Ella respondió, aunque Freezer notó el miedo en su voz. Asegúrate de vigilar a su Jinju. Por supuesto, mi señor. Fuerza Jinju, a moverse. Ordenó el capitán. El equipo se alineó uno frente al otro. 
Buter era el más alto y estaba en la parte de atrás. Mientras que Kara era la más pequeña y estaba al frente. La fuerza Jinju encendió sus exploradores y voló hacia las cuatro señales. Vegeta, Boan, Barry y Lin se dirigieron hacia las esferas a gran velocidad. Fue un viaje difícil, pero su persistencia dio sus frutos. Las cinco esferas que Vegeta le había robado a Trecer ahora estaban a la vista. El Saiyan de pura sangre fue el primero en aterrizar junto a ellos. Sí, lo logramos antes que los Jinju. Ahora todo lo que tenemos que hacer es reunirlos a todos y griega. Vegeta no pudo terminar porque se sorprendió al ver que todos los demás se quedaron quietos. ¿Qué están haciendo? Una pregunta, si hacemos esto, ¿qué te impedirá desear la inmortalidad y matarnos después? Preguntó Krillin. ¿Estás loco? Los Jinius llegarán en cualquier momento, en realidad ya estamos aquí, gritó una voz. Vegeta se dio la vuelta y vio a las fuerzas Jinju de pie frente a ellos. Maldita sea. Gritó el príncipe volviéndose hacia Krilin. Calvo, destruye la esfera, no podemos dejar que Freezer la tenga en sus manos. El monje calvo asintió, todos miraron hacia otro lado mientras Krilin cerraba los ojos intentando destrozarla. Sin embargo, cuando abrió los ojos estaba en manos de Gurno. Aquí tiene, capitán, susurró el extraterrestre marrón. Gracias Buldo, dijo Jinju, ahora mirando a Vegeta. Escucha, Vegeta, el señor Freezer nos dio instrucciones de traerte vivo o muerto. O en tu caso, simplemente muerto. Así que, ¿por qué no nos facilitas las cosas y nos das la esfera del dragón? Vegeta se rió. Oh, Jinju, siempre fuiste tan patético al adularlo, dijo Vegeta, lanzando de repente la pelota a la distancia. Sin embargo, en un instante, Buter tenía la pelota en su mano. Gracias, Buter. Vegeta y los demás estaban en estado de shock por haber perdido ambas esferas. Ya son siete, voy a dárselas a Freezer. Adiós. Jinju voló hacia el cielo dejando a un príncipe desconcertado. Eso no puede ser, lo lancé lo más fuerte que pude, se dijo Vegeta. Nadie puede vencerme, soy el más rápido del universo, afirmó Burter. Esto llamó la atención de Flash. Disculpa que... Preguntó Barry. Gohan y Prillin se miraron sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Soy el más rápido del universo entero. Una vez más. Soy el más rápido en... Barry interrumpió a Burter con el puño en el estómago. Burter cayó al suelo sujetándose el estómago, todos los miembros de la fuerza Jinju no podían creer lo que acababan de presenciar. Pagarás por eso. Flash volvió a golpear a Burter en la cara, enviándolo a los brazos de Geise. Muy bien, es hora de pensar en una estrategia, gritó Geise, haciendo que todos los Jinius se volvieran hacia él. Creo que Sheila debería llevarse al niño, ¿no? Todos asintieron en señal de acuerdo. Quiero darle otra oportunidad al de rojo. Espetó Burter. No hay problema amigo, eso solo deja a Vegeta y al calvo. Vegeta. Gritó de repente recome. Oh, vamos, respondió Geice, ahora frustrado. El calvo, intervino Guldo. ¿En serio? Bien, Guldo, ve primero. Guldo se adelantó mientras los terrícolas no sabían qué pensar. Espera, ¿estos tipos son los guerreros más temibles de todo el universo? Krillin le preguntó a Vegeta. No dejes que su apariencia te engañe, debajo de cada uno hay un nivel de poder diferente a todo lo demás, respondió Vegeta. Ahora, si queremos sobrevivir a esto, necesitamos un plan. Sugiero que nos enfrentemos a ellos, uno a la vez. Krillin y Gohan asintieron, pero Flash no estaba convencido. ¿Me acabas de ver ahí afuera? Acabo de patearles el trasero a los azules, soy capaz de enfrentarme a los cuatro de frente, argumentó Flash. Lo tomaste por sorpresa, Buter no cometerá el mismo error dos veces. Barry volvió a mirar a la fuerza Jinju. No, soy más fuerte que antes, déjame tomarlos. Lo siento Buter, parece que el hombre de rojo desea morir, le dijo Guldo al lagarto azul. Flash se puso en posición de combate listo para hacer la guerra. Guldo disparó una ráfaga de ki al velocista Escarlata, sin embargo Barry la esquivó fácilmente. Guldo intentó golpear a Flash nuevamente, pero se quedó corto. Guldo vio a Barry corriendo hacia él, en ese instante contuvo la respiración. El alienígena de cuatro ojos había logrado detener el tiempo, pero Flash siguió corriendo. Guldo salió volando hacia atrás y se estrelló contra una roca cercana. Eso es, eso es imposible, deberías haberte congelado. Ninguno de los terrícolas sabía a qué se refería. Guldo tiene la habilidad de detener el tiempo conteniendo la respiración, explicó Vegeta. Bueno, ¿por qué no afectó a Flash? Preguntó Krillin. 
fuerza de velocidad, gritó Barry, mirando a los demás confusamente. Guldo intentó golpear a Barry, pero el velocista lo atrapó fácilmente. Cuando conocí al gran anciano, me habló de esta fuerza de velocidad. Es responsable de darme mis poderes, debe permitirme ser inmune a los efectos que alteran el tiempo. Barry arrojó a Guldo al suelo, haciendo que el alienígena de cuatro ojos se arrastrara hacia atrás con miedo. Por favor, no me mates. Suplicó Guldo. No voy a matarte, pero puede que te duela un poco la cabeza. ¿Qué demonios? Antes de que Guldo pudiera terminar, el héroe de Ciudad Central lo dejó inconsciente. Sin embargo, de repente, el cuerpo de Guldo se vio envuelto en una explosión. Barry miró hacia atrás y vio que Vegeta había disparado al alienígena desarmado. ¿Qué demonios fue eso? No era una amenaza para nadie. Eres demasiado blando, tarde o temprano se habría despertado y habría intentado matarnos. Recuerda quién es el verdadero enemigo, respondió el príncipe de todos los Saiyajin. En este momento, no estoy seguro de quién es peor, tú o las fuerzas Jinju. Barry y Vegeta se enfrentaron, pero Gohan se interpuso entre ellos. Ahora mismo creo que deberíamos centrarnos en la gente que intenta matarnos. Podéis luchar entre vosotros después, gritó Gohan. Mientras tanto, las fuerzas Jinju, con excepción de Kara, se reían. Bravo, lograste matar al más débil entre nosotros, chica, ahora es tu turno. Ordenó Geise. Kara se acercó nerviosamente, esto llamó la atención de Gohan. Barry volvió a ponerse en posición de pelea, pero el medio Saiyajin se adelantó a él. Déjame encargarme de esto. ¿Estás seguro Gohan? Podría ser demasiado. Dijo Krillin. No te preocupes, tengo un plan, respondió Gohan, el medio Saiyajin estaba listo. Los dos niños se atacaron entre sí. 